নমস্কার কৌশিক কিচেন ডায়েরিতে সবাইকে স্বাগত আজ নিয়ে এসেছি সয়াবিনের একদম নতুন ধরনের একটা রেসিপি খুব সাধারণ কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে বানাবো কিন্তু একদম ইউনিক একটা রেসিপি সেটা শুরু থেকে শেষ অবধি দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে তাহলে চলো দেরি না করে দেখে নিই আমার আজকের রেসিপি প্রথমে কিছু মশলা বানিয়ে নেব আর তার জন্য নিয়ে নিয়েছি দুটো টমেটো যদিও দুটো টমেটো আমার লাগবে না আমি দেড়টা টমেটোকে রাফলি চপ করে নিয়েছি এবার এই চপড টমেটো আর তার সাথে এক ইঞ্চি মতো আদা আর পাঁচ ছ কোয়া রসুন এগুলো দিয়ে একটা ফাইন পেস্ট বানিয়ে নেব ফাইন পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ এবার আমি নিয়ে নেব দুটো মিডিয়াম সাইজের অনিয়ন এগুলোকে আমি কিন্তু ফাইনলি চপ করে নেব এগুলোর পেস্ট ব্যবহার করবে না এটা চপ করে দিলেই টেস্টটা বা রান্নার টেক্সচারটা ভালো আসে পেঁয়াজ কাটাও আমার হয়ে গেছে এগুলোকে আলাদাভাবে আর একটা বাটিতে সরিয়ে লাস্ট মশলাতে চলে যাব সেটা হচ্ছে কিছু গুঁড়ো মশলা দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো নেব ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুন এটা একটু বেশি আর লঙ্কা গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন সামান্য জল দিয়ে এটাকে একটা পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি এবার সয়না গেজগুলো রেডি করব একটা কড়াইয়ে জল ফুটিয়ে নিয়ে তার মধ্যে সয়না গেজগুলো দিয়ে দিয়েছি সয়না গেজ নিয়েছি এক বাটি এগুলো ফুটে উঠলে এটার গ্যাস বন্ধ করে আমি এটা ঠান্ডা করে নেব ঠান্ডা হয়ে গেলে এখান থেকে আমি যে জল আছে এক্সট্রা সেই জলগুলোকে চিপে সয়না গেজগুলোকে আলাদা করে নেব প্রস্তুতি পর্ব শেষ এবার আসি মেইন রান্নায় কড়াই গরম করে দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ টেবিল স্পুন মতো সাদা তেল তোমরা চাইলে একটু কমও নিতে পারো তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জিরে ফোড়নের জন্য নিয়ে নিয়েছি হাফ টি স্পুন এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব সে চপট করে রাখা আনিয়ান এটাকে হালকা ফ্রাই করে নেব সামান্য নুন দিয়ে দেব এর মধ্যে আমি যাতে কুকিং প্রসেসটা ফাস্ট হয়ে যায় পেঁয়াজে হালকা রং ধরে এসেছে আর বেশি ভাজার দরকার নেই এই সময় দিয়ে দিচ্ছি আমি গুঁড়ো মশলা দিয়ে বানিয়ে রাখা মশলা পেস্টটা এটাকে হালকা নাড়াচাড়া করেই আর একটা যে পেস্ট বানিয়েছিলাম টমেটো আদা রসুন দিয়ে সেটাও এর মধ্যে দিয়ে দেব এই রান্নার প্রসেসটা কিন্তু একদম ডিফারেন্ট তাই স্বাদটাও একদম আলাদাই হয় তাই অন্তত একবার বানিয়ে দেখার রিকোয়েস্ট কিন্তু রইল মশলা কষে এসেছে এবার দিয়ে দেবো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর টি স্পুন বেকিং সোডা ভাবছো তো বেকিং সোডা কেন আসলে দেখো টমেটোর বেস রয়েছে বলে বেকিং সোডা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা রিয়্যাক্ট করবে এবং যে গ্রেভি সেটার কালারটাকে একদম চেঞ্জ করে দেবে আর সেই কারণে এখানে আমি বেকিং সোডা ব্যবহার করছি অনেকটা যেমন পিন্ডি চানা বা এই পাঞ্জাবি রান্নাগুলোতে হয়ে থাকে ছোলে সেই রকম হয়ে যাবে এটা টেক্সচার এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য জল আর দিয়ে আরও মশলাটাকে কষিয়ে নেব যতটা মশলা কষানো হতে থাকবে দেখবে এর গ্রেভির রঙও আস্তে আস্তে গাঢ় হবে দেখে বুঝতেই পারছো আশা করি যে মশলার রঙটা আস্তে আস্তে আরও চেঞ্জ হতে শুরু করেছে এই পর্যায়ে আমরা আরও দু তিন মিনিট মশলাটাকে কষব যদি তোমাদের মন হয় নিচে লেগে যাচ্ছে তাহলে সামান্য জল দিতে পারো এবার দিয়ে দিচ্ছি সোয়ানা গেজগুলো সোয়ানা গেজগুলো দেওয়ার পরে এটা মশলার সাথে কোট করে নেব আর তারপর এটাকে তিন থেকে চার মিনিট ভালোভাবে কষিয়ে নেব তার আগে দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে পরিমাণ মতো নুন আর সামান্য চিনি এগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে কষতে থাকব এবার চলে আসি আমি নেক্সট ইন্টারেস্টিং ইনগ্রিডিয়েন্টে দু কাপ জল আমি এক চামচ চা পাতা দিয়ে ফুটিয়ে সেটা ছেঁকে রেখেছিলাম আর গ্রেভি বানানোর জন্য সেই চায়ের জলটাই আমি ব্যবহার করছি এর ফলে কিন্তু টেক্সচার এবং টেস্টের অনেকটা পার্থক্য হবে সেটা তোমরা বানিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে এই সময়ের মধ্যে আমি দিয়ে দেব ওয়ান টি স্পুন শাহি গরম মশলা গরম মশলাটা ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে এটাকে আমি ফাইভ টু সিক্স মিনিটস ঢেকে কুক করে নেব পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এবং রান্না আমার প্রায় শেষের পর্যায়ে তবে রান্নাটা একদম শেষ করার আগে আরও একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট আমাকে এখানে অ্যাড করতে হবে 
সব শেষে আমি ওয়ান টি স্পুন কসুরি মেথে যেটা ড্রাই রোস্ট করে রেখেছিলাম সেটা ক্রাশ করে এর মধ্যে দিয়ে দেব এবং দেওয়ার পরে এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে এর থেকে বেশি আমি কুক করব না এটাকে ঢেকে পাঁচ মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়ে কিন্তু এটা আমি সার্ভ করে দেব আমার আজকের রেসিপি একদম রেডি এবং সফট আশা করি আমার আজকের রেসিপি তোমাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো যেটুকুই পরে দেখা হবে আরও অন্য কোনো রেসিপির সঙ্গে সব্বাই ভালো থেকো